فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا شمالي تو محترم بھائي وطيب بھائي غروت تو بن اكتي بيشا جانتے سے اسن رسول الانو قطة ابن مذهب اتبا امام در موت اتبا كانو امرا كنو ندشتو بكتير دي داكتي سي مانوش كي तो ये अत्य दुख जनक जरा एगुला कर तक आल्ला बोझार तफिक दान करुक हेदायत दान करुक दुआ करते अफसोस लाभ नहींबुल आलमीन सुरा कहाफर छय नम्बर आयतर मध्य आलमीन আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা রাব্বুল ইজ্জত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন যে তাদের মাঝে আপনি যে সুস্পষ্ট বিধান কোরআনে কারীম এই কিতাব নিয়ে আসেন তারা যদি এই কিতাবের প্রতি ঈমান না আনে আপনি কি নিজে নিজের জীবনটাই নষ্ট করে দিবেন দুঃখে কষ্টে নিজের জীবনটাকে আপনি বিপদের দিকে ঠেলে দিবেন অতএব ঠিক আপনার প্রতি এবং আমাদের প্রতি একই নির্দেশ যে যদি কারো কাছে সুস্পষ্ট বিধান আসার পরও যদি তারা না মানে তাহলে তাদেরকে আপনারা ছেড়ে দেন তা আমাদের নিজেদের দাওয়াত আমরা অন্য জায়গায় প্রশস্ত করার চেষ্টা করব আর একটি বিষয় যদি আমরা অনুধাবন করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন লাকাদি রসুল্লাহ উসুয়াতুন হাসানা যে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের জীবনের মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ সে আদর্শ আমরা বাদ দিয়ে মোখালেফ তথা বাঁকা পন্থা বাঁকা রাস্তা যদি অবলম্বন করি তবে আমরা কিন্তু নিঃসন্দেহে ফেতনার মধ্যে পড়ে যাব এটা কিন্তু বাস্তবসম্মত কথা এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিবকে জানিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আপনি বলে দেন এটা মানুষের মাঝে প্রচার করে দেন ওমা আতা কুম রসুল ইসলাম তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তোমরা সেটাই গ্রহণ করো সেটাই নেও আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা বর্জন করো এখন ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন যে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে কেউ যদি আল্লাহ এবং তার আসুলের আনুগত্য অনুসরণ না করে তবে তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত এবং ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে এই ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনিকের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা মমিনের শেষ দিকে আল্লাহ রবুল আলমিন স্পষ্ট আকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কথা আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা যদি চলে আসার পরে যদি তোমরা বাঁকা পন্থা বাঁকা রাস্তা অবলম্বন করো তবে তোমরা তোমাদের জন্য সতর্কবাণী তোমরা ফেতনায় পড়ে যাবে তোমরা ফেতনায় নিমজ্জিত হবে তো আল্লাহ এবং তার রাসুলের কোনো আদেশ যদি চলে আসে কোনো মমিন পুরুষ এবং কোনো মমিন মমিন আর নারী বিরুদ্ধ আচরণ করতে পারে না পক্ষ থেকে যদি কোন আদেশ চলে আসে সাধারণত যে কোন আদেশ যদি আমরা জানতে পারি যে হাদিস রয়েছে কোরআনে রয়েছে তাহলে কোনো মমিন পুরুষ এবং কোনো মমিনাত নারী সেটা মানবে না বিরুদ্ধ আচরণ করবে তাহলে তারা যেন নিজেরাই একটি প্রকাশ্যে ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল ফেতনায় নিমজ্জিত হলো অথবা তাদের একটা বিপদ এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তিও রয়েছে এবং তারা আসলে এগুলো তো আমরা গভীরভাবে অনুধাপন করি না এখন মাজাব সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত কথাটা আমরা বলতে চাই মাজাবের শাব্দিক ব্যাখ্যাটা আমরা যেভাবেই ধরি না কেন কখনো হবে মাজহাব মানি পথ তাহলে কার পথ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ পথ তাই না পন্থা কার পন্থা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পন্থা পদ্ধতি কার পদ্ধতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি বুজ কার বুজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের বুজ অথবা হাদিসের বুজ কারণ কোনো ইমাম কোনো ফকি 
ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন ফতুয়া দিতে পারে না কোন গবেষণা করতে পারে না যতক্ষণ মধ্যে তার কাছে কোরআন এবং সুন্না না আসে তাহলে কোন ফকি কোন গবেষক কোন কেয়াস করে বা কোন ফেকি শাস্ত্র যেগুলো আপনি বলেন না কেন এগুলো সাধারণত কিন্তু কোরআন সুন্নার বাহিরে না মাঝাবটা কিন্তু কোরআন সুন্নার বাহিরে না কিন্তু তাদের বুঝটা ওই ঘুরিয়ে গেলে চারদিকে ঠেলে নিয়ে যায় তারা এই সমস্যাটা হচ্ছে এটা কারণ আমরা মাজাব শব্দের শাব্দিক অর্থ দেখি পথ পন্থা পদ্ধতি কেয়াজ গবেষণা ফেকি শাস্ত্র এগুলা কিন্তু সম্পূর্ণ হাদিস কোরআনের বুঝ তো এখানে এই ফেকি শাস্ত্র হয় অথবা পথ পন্থা এখানে বিভিন্ন আলেম বিভিন্ন সময় কোরআন হাদিস ব্যাখ্যা করে এগুলো ব্যাখ্যা করবে তাদের কথাটা মানব কিন্তু মাজাব মানে চার না মাজাব মানে ফেকি শাস্ত্র গবেষণা অথবা মত পন্থা কিন্তু যখন মাজাব উল্লেখ করতে গিয়ে তারা বলে থাকে চার চারটা আর সে চার বলতে গিয়ে সেখানে বলে যে ইমামের নাম তো চার বললে ভাই চার চারটা মাজাবের কথা আছেন বলবেন যে এমক 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 এখানে তখন নিয়ে আসে হয়তো আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহীকে অথবা শাফ রায় রহমতুল্লাহ আলহীকে অথবা ইমাম ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলহী অথবা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বর রহমতুল্লাহ আলহী নিয়ে আসে অথচ তারা কোন মাজহাবের অনুসরণ করছে এই বিষয়টা একটু দেখার দরকার ছিল যাদের মাথার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে তাদের একটু বিষয়টা জানার দরকার ছিল ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী আশি হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই ইমাম আবু হানিফার জন্মের পরে এই রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবে কেরাম তাবে আইন তাবে তাবে আইন এবং ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ওস্তাদগণ তারা কোন মাজাব মানত আমরা কিন্তু সেই মাজাবটা মানতে হবে বরং ইমাম আবু হানিফা সাহাফি হাম্বলি মালিক যত ইমাম রয়েছে সকলেই কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী আসালামের মাজাব মানত মাজাব চারটা হবে না মাজাব যদি বলি তাহলে মাজাব হবে একটি ইসলামে মাজাব রয়েছে একটি হ্যাঁ বলা যেতে পারে চার ইমাম ছিল ইমাম আবু হানিফা তারা অনেক খেজমত করেছে তারা অনেক গবেষণা করেছে তাদের পাশাপাশি আরো অন্য বহুত ইমাম ছিল এটা বলতে পারি সর্বশেষ যে ইমাম মারা গিয়েছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহী তিনি মারা গিয়েছেন দুইশো একচল্লিশ হিজড়িতে এবং এই মাজাব সৃষ্টি হয়েছে মানে তাদের নাম দিয়ে তিনশো সাড়ে তিনশো হিজড়ি পর্যন্ত কোনো মাজাব ছিল না পরবর্তীতে তাদেরকে কিছু লোক ভালোবাসছে এবং তাদের কিছু অনুসরণ করছে এবং যে যাদের ফতুয়াটা নিয়েছে ওই ফতুয়ার উপরে তারা আমল করা শুরু করেছে যখন তাসুসাল্লাহামের সুস্পষ্ট কোনো হাদিস চলে আসতো তারা কিন্তু এই হাদিসগুলো মানত না তাহলে এটা কিন্তু গোমরাহি এবং বিভ্রান্তকর হ্যাঁ আমরা মাজাব মানি মাজাব মানি পথ পন্থা মাজাব যদি বলি তাহলে মাজাব একটি আর যদি ফেখ বলি ইমাম বলি তাহলে অনেক রয়েছে অনেক ইমাম রয়েছে আবু হানিফা রয়েছে সাফি রয়েছে মালিকি রয়েছে ইমাম বোখারি রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ রয়েছে ইমাম মোহাম্মদ রয়েছে এবং ইমাম বোখারির ওস্তাদ তারাও রয়েছে এবং এই চার ইমামদের সার্গিত ওস্তাদ মিলে সকলেই আমাদের ইমাম এবং যুগে যুগে এই ইমামের রাস্তাটা কিন্তু খোলা আছে যুগে যুগে ইমাম আসতেই থাকবে এবং দিনের দাওয়া তারা দিতেই থাকবে দিনের গবেষণা দিনের বিষয়গুলো তারা আমাদের মাঝে স্পষ্ট করে দেবে দৈনন্দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে মাস্তার ক্ষেত্রে কত রকমের সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যাগুলো তারা কোরআন হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে আমাদের মাঝে জানিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে মাজাব মাজাব মানে চারও না আর মাজাব মানে ইমাম আবু হানিফা শাহাফি হাম্বলি মালিকি এটাও কিন্তু মাজাব এগুলো বুঝায় না মাজাব মানে যত ইমাম আসবে সকলের মত সুস্পষ্ট দলিলটা কি মাজাব বোঝায় তারা মাজাবের দিকে ডাকতেছে ইমাম আবু হানিফার দিকে অথচ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই কিন্তু আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে মানুষকে ডেকেছেন যেমন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন ইজা সোহাল হাদিস বা হুয়া মাজাব যদি কোনো সই হাদিস পাও সেটি আমার মাজাব সেটি আমাদের তরিকা এখন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী নিজেই ডাকতেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আর আমাদের সমাজে অ্যাক্সিডেন্ট মানুষ রয়েছে তারা ডাকতেছেন ইমাম আবু হানিফার দিকে তারপরে এখানে আরও দুঃখজনক হচ্ছে যে চারটা মাজাবকে তারা হক বলে অথচ চারটা মাজাবের উমর ইমামের মতের উপরে কিন্তু আমল করে না আমাদের দেশে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী হাদিসের উপরে আমল করে তার মাসলাম আসের উপরে আমল করে কিন্তু মালিকে সাহাফি হাম্বলি মালিক তাদেরটা ছেড়ে দেয় তাদেরটা যখন আসে চলে যে আমাদের মাজাফের ইমাম না আমরা কেন মানব তো চারটা কি করে হক হলো এগুলো আসলে এই ফেরকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না তো এই ধরনের ফেরকাবাজি থেকে আমরা বের হয়ে এসে পবিত্র কোরআন এবং সহিষ্ণুর আলোকে আমাদের জীবনগুলো গড়তে হবে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে তৌফিক দান করুক আমিনিয়া রব্বুল আলম